വേദിക് ഐ എ എസ് അക്കാഡമി ഇന്ത്യയിലെ ഐ എ എസ് അക്കാഡമിയിൽ വെച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് നേടിയ ഒരു അക്കാഡമിയാണ് വേദിക് ഐ എ എസ് അക്കാഡമി മലയാള മനോരമയും ചേർന്ന് ലോകമെങ്ങുമുള്ള കുട്ടികൾക്കായി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബിനാറാണിത് ഈ വെബിനാറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാവുമ്പോൾ ഐ എ എസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക എന്ന കർമ്മ പദ്ധതി വിജയിക്കണം എന്ന വിചാരത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഈ വേദിക് അക്കാഡമിയിൽ ചേർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ വഴിയിൽ ഏറെക്കുറെ നിങ്ങൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിജയിക്കണമെങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ വിജയിക്കും എന്ന് ആദ്യം വിചാരിക്കണം വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതം പരാജയമാകരുത് എന്ന് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കണം കർമ്മയോഗികളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് ജ്ഞാനയോഗികൾ തന്നെയാണ് വേദിക് അക്കാഡമിയുടെ അധ്യാപകർ ജ്ഞാനയോഗികളെ മാറിയ കർമ്മയോഗികൾ ആണ് ഐ എ എസിലും ഐ പി എസിലും പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരാണ് ഇവർ വൈസ് ചാൻസർമാർ ഇക്കൂടെ ഉണ്ട് വേദിക് അക്കാഡമിയിലെ അധ്യാപകരുടെ നിലവാരം ഇതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഠനം നമ്മളെ നാളെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അറിവും തിരിച്ചറിവുമാണ് എന്ത് ലക്ഷ്യം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അറിവിൻ്റെ മേഖലയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും തൊഴിലിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉള്ളത് Hello everyone and I want to share a few tips. One is that be fresh on the day of the exam. Don't tire yourself out so much that when the day of the exam you are so exhausted that you can't even answer the questions that you know. It is possible that you overtire yourself out and many candidates make this mistake. So in the last few days before the exam rest adequately sleep adequately. Walk in the fresh air get some exercise. സാമാന്യ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംവദിക്കുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടും മറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കിടപ് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ കൈ കൈ കൈപ്പട കൊണ്ടും എൻ്റെ കൈവിരൽ കൊണ്ടും എത്രയോ പേരുടെ ജീവിതങ്ങളെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഭിമാനകരമായ രീതിയിൽ അവരെ തലോടുവാനും അവർക്ക് സാന്ത്വന സ്പർശം നൽകുവാനും ഇത്രയധികം മനുഷ്യരെയും കുടുംബങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും ഈ ലോകത്തെ തന്നെ അടുത്തറിയുവാനും അവയെ സ്പർശിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ മറ്റ് ഒരു മേഖലയിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ അധികം വർഷങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസം പോലും മറ്റൊരു ദിവസത്തെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻപുള്ള മറ്റൊരു ദിവസത്തെ പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ദ ജേർണി ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടു സിവിൽ സർവീസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ജേർണി ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റോളർ കോസ്റ്റർ യു നോ എ റോളർ കോസ്റ്റർ കെൻ ഗോ അപ്പ് ഇറ്റ് കെൻ കം ഡൗൺ ഇറ്റ് കെൻ എഗെയിൻ ഗോ അപ്പ് ഇറ്റ് കെൻ ക്രാഷ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി തിങ് ഇസ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയാലും താഴേക്ക് പോയാലും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായാലും you should always keep your face towards the sunshine civil service parikshayil vijayikkan civil service maatram venam ennalla oru oracha vishwasam venam nammal thirumanam edukkunna samayam mudal pariksha eduna samayam vareyulla muluvan samayam varshangal edu reethil padikkanam edu reethil vinyogikkanam ennalla oru strategy venam idinde oru adithara ennalla reethil podu kaaryangal poduvayittulla vishayangal nalla reethil padikkanu ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഒരു നോളജ് സ്വയം സ്വായത്തമാക്കാനും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുള്ള നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനുശേഷം അതിനുള്ള വഴി തേടുക സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എത്തിപ്പിടിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കരിയർ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ് ഇവിടെ വെച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് 
വേദിക് ഡി എസ് അക്കാഡമി ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസിന് ഏറ്റവും ഗുണകരം എന്നാണ് വേദിക് ഐ എ എസ് അക്കാദമി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്കൂളിലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് സ്കൂളിനകത്തുള്ള കരിക്കുലത്തിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ബേസിക് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എൻ സി ആർ ടി പുസ്തകങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുവിധം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുവിധപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ പഠന രീതി നിങ്ങളുടെ എഴുത്ത് വഴി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവലംബിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ പല ന്യൂസ് പേപ്പർ പോലെ എന്ത് വായിക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള എന്താണ് പരീക്ഷ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്നുള്ളത് അതാണ് എടുക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് മാസസിന് വേണ്ടി കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന പല വാർത്തകളും ഉണ്ടാവും പ്രസിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനിപ്പിക്കുന്ന ആ വാർത്തയിൽ നിന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഒട്ടും തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും ആദ്യം തൊട്ടേ ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങണം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഈ ഹൈസ്കൂൾ ടൈം തൊട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുക എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻ സി ആർ ടി ബുക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങും ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറ് ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ബുക്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് and it is not possible for any one candidate to possess all these traits that would require some kind of genius what the upsc wants to know is that you are able to think clearly to come up with solutions and to settle problems as and when you face them that is important it's a very good habit you must develop you all of you should form part of a study group it will also help you in improving your communication skills please use english in your conversation it will also improve your english speaking skills which is not only useful for your examination but even in a later career as a civil servant knowledge a good communication skill in english will definitely help you